大家好，欢迎来到小韩厨艺。很多人买回来的黄骨鱼都是用来红烧或者是清蒸。今天给大家分享黄骨鱼非常简单又好吃的做法，吃起来鲜嫩入味，营养又健康。家里面有老人和小孩的，建议这样做来吃，对身体非常好。首先。根据家里面的人数，准备黄骨鱼，用流动水冲洗干净。我这里一共准备了五条。黄骨鱼又叫黄辣丁、黄刺鱼、黄脚丁等等，不同的地方有不同的叫法，你们那里称之为什么鱼呢？欢迎大家在评论区留言哦。冲洗干净后，放入碗中。黄骨鱼比较腥，接下来就是最为重要的一步啦。碗里面加入开水，把上面这层黄色的部分给它烫一烫，烫一分钟的时间，给它夹出来，摆入盘中。用小刀把上面黄色粘液部分给它刮干净。这层粘液是黄骨鱼腥味的主要来源，鱼腥味特别重，所以一定要用开水烫一烫，再给它刮干净，不然吃起来会影响口感。像这样就可以。全部刮干净之后，放入碗中。加入清水，把它清洗干净，放菜板上。然后在每条鱼的两面轻轻的切上几刀，这样能使鱼更好的入味。黄骨鱼肉质鲜嫩，没有鱼鳞，鱼刺呢也比较少，味道特别的鲜美，属于一种老少皆宜的鱼类。处理好之后，放入大碗中，然后准备一把小葱，拍一拍，把它切成葱段，放入鱼肉中，再准备一个生姜，拍一拍，剁碎。放入鱼肉中，加一勺料酒，然后下手把葱姜抓揉抓揉，抓出葱姜汁，再给它们均匀的涂抹在每一条黄骨鱼身上。黄骨鱼的腥味呢是非常重的，用葱姜、料酒像这样给它搓一搓，这样呢可以很好的去腥，还可以增香哦。黄骨鱼的鱼刺非常的尖，在处理的过程中一定要小心一点，不要戳到手了。每一条鱼都搓均匀之后，放在一边腌制半个小时。趁这个时间，准备一块豆腐，把它切成厚一点的片，再改刀切成小块。全部切好，放入提前烧开的水中，加一勺盐，把豆腐煮两分钟，这样可以去除豆腥味，豆腐吃起来会更加的有韧性。
两分钟的时间给它控水捞出来，装入盘中备用。接着准备一个西红柿，对半切开，取一半就可以，把它切成小片。切好，装入碗中。两颗小葱，把它切成葱花。要是喜欢吃香菜的，这里可以放香菜。切好，装入盘中。半个小时的时间，将腌制好的黄骨鱼撇开调料不要。把它放入盘中，再用厨房纸把每一条黄骨鱼身上的水分吸干。接着锅中加一勺油，把黄骨鱼放进去，开小火慢煎。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。一面微黄之后，给它翻一个面，把黄骨鱼煎一煎，这样吃起来会更香。给它煎至两面微黄，加入开水，这里一定要加开水。这样汤汁才会浓白，更能激发出黄骨鱼的香味和鲜味。然后把豆腐倒进去，放两个葱节，几片生姜，给它炖十五分钟。十分钟的时间，把西红柿倒进去，加入西红柿能使汤汁更加的鲜美。再加一勺盐，炖鱼汤呢就不要加其他的调味料了，这样喝起来原汁原味的，会更加的有营养，更香。继续炖五分钟，时间到了，把葱节夹出来不要，看看。这个汤汁非常的浓白，跟牛奶一样，奶白奶白的，看着就特别的好喝，好有食欲。非常好吃又好喝的黄骨鱼汤就做好啦，再撒上葱花增香。这样做出来的黄骨鱼吃起来一点鱼腥味都没有，肉质特别的鲜嫩多汁，加了豆腐，吃起来真的是太好吃啦。家里面有老人和小孩的，一定要多喝一点，对身体很好，营养非常的全面。鱼肉豆腐搭配上米饭也是很下饭，不用单独做菜，这样也能吃得饱饱的。这样做一锅，刚好够我家一家三口吃，简单又营养。喜欢的朋友就收藏起来试试哦。好啦。今天的家常菜就给大家分享到这里啦，我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。